कल हमने चैप्टर नंबर वन पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर टू एरे और आई होप कि आपको कल वाले चैप्टर में कोई डाउट नहीं है सो so, अभी हम शुरू करने वाले हैं एरे चैप्टर एरे को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं वट इज वेरिएबल सो वेरिएबल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोग्राम का जहाँ पे वैल्यू को असाइन किया जाता है यानी कि हम प्रोग्राम में कोई भी इनपुट देते हैं फिर वो प्रोसेस होता है फिर इसका आउटपुट आता है लेकिन जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तो वो ना तो वो प्रोसेस होगा ना वो उसका आउटपुट देगा सो so, वैल्यू को जहाँ पे इनपुट करवाया जाता है या जहाँ पे वैल्यू को स्टोर किया जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं और वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना बिल्कुल ईजी है आपको क्या करना है आपको सबसे पहले उस वेरिएबल का टाइप देना है जैसे कि कल हमने पढ़ा था प्रिमेटिव डेटा टाइप यानी कि बेसिक डेटा टाइप सो so, अभी मुझे जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो इंटीजर टाइप का करना है सो so, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा इंट ओके इंट एक केवर्ड है देन उसके बाद वेरिएबल का नेम वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है आपका नाम भी हो सकता है लेकिन वो एक नहीं होना चाहिए सो so, यहाँ मैं लिखता हूँ ए मान लो ए एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंट है यानी कि अब ए वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं देन इसके बाद इक्वल साइन का यूज करना है एंड यहाँ पे वैल्यू को असाइन करना है जैसे हमें लिखता हूँ टेन सो so, ये बात की थी मैंने वेरिएबल की अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि मुझे ए की वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है मान लीजिए अभी मेरे पास ए वेरिएबल है इसके अंदर सिर्फ टेन वैल्यू ही स्टोर की हुई है अगर मुझे ए वेरिएबल के अंदर मुझे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना हो तो इस सिचुएशन में मैं एक एरे का यूज करूंगा सो so, एरे क्या होता है एरे एक मेथड है जो ए की वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को सिक्वेंसली स्टोर करता है यानी कि मुझे ए की वेरिएबल में अगर मुझे पांच वैल्यू स्टोर करनी है तो फाइव वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे वहां पे एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा ओके okay? अब बात आती है कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं सो so, एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको उस एरे का टाइप लिखना होगा जैसे मैं लिखता हूँ एंट ओके देन उसके बाद वेरिएबल का नेम मैं वेरिएबल का नेम लेता हूं ए उसके बाद यहां मैं शुरू करता हूं स्क्वायर ब्रैकेट ओके स्क्वायर ब्रैकेट मैंने शुरू क्यों किया है यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट काम करेगा साइज का अगर आपको जितनी भी ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करनी है आपको वो साइज इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा जैसे यहां लिखता हूं फाइव ओके देन इसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करता हूं ओके okay? उसके बाद लगाता हूं सेमी कुल सो so, यहाँ पे मेरे एक एरे डिक्लेयर हो चुका है जिसका नाम है ए जिसका साइज होगा फाइव उसका जो टाइप होगा इंट ओके आई होप कि आपको एरे समझ आ चुका है कि एरे क्या होता है एरे एक फाइनेट ऑर्डर कलेक्शन होता है होमोजीनियस डेटा का जो डेटा को सिक्वेंसली स्टोर करता है अगर यहाँ मैंने जो साइज लिया फाइव तो वो फाइव एलिमेंट्स को सिक्वेंसली स्टोर करेगा यानी कि जो भी डेटा आइटम्स होगी उसको सिक्वेंसली स्टोर करेगा जैसे यहाँ मैंने साइज लिया फाइव तो फाइव जो एलिमेंट्स होंगे वो एक साथ ही कनेक्टेड रहेंगे ऐसा नहीं होगा कि दो आइटम्स पहले स्टोर कर दी तीन आइटम्स बाद में स्टोर कर दी ऐसा एरे नहीं करता एरे क्या करेगा उन पांच आइटम्स को एक साथ सीक्वेंसली स्टोर करेगा ओके अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे एरे कितने टाइप्स के होते हैं एरे टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट आता है वन डायमेंशनल एरे ओके इसको हम सिंगल डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं सेकेंड आता है टू डायमेंशनल एरे जिसको डबल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं सो so, पहले हम बात करते हैं वन डी एरे की सो वन डी एरे के अंदर एक लिस्ट को बनाने के लिए या फिर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है जो उसे वेरिएबल के नाम के साथ लिखा जाता है जैसे हमने लास्ट में एग्जाम्पल देखा वह हमने लिखा था एंट ए फाइव सो so, यहाँ पे जो फाइव है वो एक सबस्क्रिप्ट है ठीक है उसके साथ जो मेरे वेरिएबल नेम दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए यानी कि ये हमारा एक सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है ओके सो so, यहाँ पे हमने एक सब्सक्रिप्ट का यूज किया है जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेगा और मल्टीपल वैल्यू को एक लीनियर वे में स्टोर करेगा ओके okay? यानी कि ए की लाइन में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेगा सेकेंड बात करते हैं टू डायमेंशन एरे की टू डी एरे के अंदर टू सब्सक्रिप्ट का यूज किया जाता है क्योंकि टू डी एरे के अंदर हमें रो और कॉलम दोनों का साइज देना होता है क्योंकि टू डी एरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है और आप जानते हो कि मैट्रिक्स कैसे बनती है इस तरीके से सो so, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल तो रोज होती हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं टू डी एरे के अंदर हमें रो का साइज भी देना होगा और कॉलम का साइज भी देना होगा 
इसलिए इस एरे के अंदर टू सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां में लिखता हूं int b सो टू डी एरे के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है b नाम का जिसका टाइप इंटीजर है उसके बाद यहां मैं टू सब्सक्रिप्ट का यूज करने वाला हूं सो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट यूज करता हूं मैं रो के लिए यहां मैं लिखता हूं थ्री देन इसके बाद मैं एक और यूज करता हूं सब्सक्रिप्ट जिसका साइज भी देता हूं थ्री जो कि कॉलम का साइज होगा ओके okay? यानी कि मैंने यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो टू डी एरे है जो एक मैट्रिक्स बनाएगा सो so, उसके अंदर जो रो का साइज है वो है थ्री और कॉलम का साइज भी क्या है थ्री अब इसमें यह देखना है कि इस स्टेटमेंट से हम कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं सो so, वैल्यूज को निकालने के लिए आपको रो के साइज को कॉलम के साइज से मल्टीप्लाई करना है और जितना इसका आंसर आएगा तो एरे के अंदर हम उतनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं सो so, अभी थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका साइज आता है नाइन यानी कि इस एरे के अंदर हम नाइन वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं ओके सो यह बात है टू एरे की सो so, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सो वन डी एरे वो होता है जहां पे सिर्फ वन सब्सक्रिप्ट का यूज किया जाता है और वैल्यूज को लीनियर वे में स्टोर करता है सेकेंड आता है टू डी एरे इसके अंदर टू सब्सक्रिप्ट का यूज किया जाता है जो वैल्यूज को मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करता है ओके okay? अभी हम बात करते हैं कि हमने जो भी एरे डिक्लेयर किए हैं चाहे वो वन डी एरे हो चाहे वो टू डी एरे हो उसके अंदर हम वैल्यू को कैसे इनिशलाइज कर सकते हैं यानी कि उस एरे के अंदर हम वैल्यू को कैसे असाइन कर सकते हैं सो so, पहले मैं बात करता हूं वन डी एरे की सो वन डी एरे के अंदर हम दो तरीके से वैल्यू को असाइन कर सकते हैं फर्स्ट आता है कंपाइल टाइम एंड सेकेंड आता है रन टाइम कंपाइल टाइम वो होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसी टाइम जो वैल्यू असाइन करते हैं वो होता है कंपाइल टाइम रन टाइम वो होता है कि जिस प्रोग्राम के अंदर एक स्कैन एफ यानी कि सी लैंग्वेज में स्कैन एफ का और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सी इन का यूज किया जाता है वो होता है रन टाइम क्यों क्योंकि रन टाइम पर ही उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है ओके सो so, पहले बात करते हैं कंपाइल टाइम की कंपाइल टाइम की वैल्यू को देने के लिए क्या करना होगा अगर मैं पहले बात करता हूँ वन डी एरे की सो so, यहाँ पे मुझे पहले वन डी एरे को डिक्लेयर करना होगा सो वन डी एरे को डिक्लेयर करने के लिए यहां में लिखता हूं एंट ए फाइव देन उसके बाद मुझे इक्वल का साइन यूज करना है अभी मैं बात कर रहा हूं कंपाइल टाइम की ओके okay? यहां में लिखता हूं इक्वल देन उसके बाद यूज करूंगा करली ब्रेसेस ठीक है जिसे हम मंजिला कोस्टक बोलते हैं आई थिंक सो ओके उसके बाद हम यहाँ पे जितना साइज लिया है यहाँ पे साइज है फाइव यानी कि इस एरे के अंदर या तो हम फाइव वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं या फाइव से कम हम फाइव से ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते सो so, यहाँ मैं फाइव वैल्यू लेता हूँ वन टू थ्री फोर एंड फाइव ओके ये हो गया कंपाइल टाइम अगर इसको मैं रन टाइम पे करना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा मुझे एक लूप का यूज करना होगा फोर लूप ठीक है सो so, अभी मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा हम इसके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे ओके okay? सो so, जैसे अभी मैंने वन डी एरे के अंदर वैल्यू को असाइन किया कंपाइल टाइम पे हम वैसे ही सो so, वैसे ही हम टू डी एरे के अंदर भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और बाकी बात रही रन टाइम की जब मैं इनके प्रोग्राम बनाऊंगा मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा एरे चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस इन वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे सो so, अगर इस टॉपिक को मैं यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सारा मैथमेटिकल काम होगा सो so, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे देन इसके बाद बात करते हैं बेसिक ऑपरेशन एंड एरे यानी कि एरे के अंदर हम कितने ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं जैसे हमने कल पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम सिक्स टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं वैसे ही एरे के अंदर हम फाइव टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं ओके okay? सो so, पहले हम बात करते हैं ट्रेवर्सिंग की जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्सिंग का पढ़ा था बिल्कुल वही सेम एरे के अंदर आता है अगर आपको एरे के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट्स होंगे उनको प्रोसेस करवाने के लिए ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं सेकेंड आता है इंसर्शन इंसर्शन का मीनिंग बिल्कुल सेम है ओके okay? इंसर्शन का यूज होगा एरे के अंदर कोई भी न्यू डेटा एलिमेंट को एड करने के लिए थर्ड आता है डिलीशन डिलीशन का मीन होता है कि अगर एरे के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट है जिसको आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं एक्चुअली होता है क्या है कि हम बोलते हैं कि रिमूव करना लेकिन वो रिमूव नहीं होता है वो एक्चुअली प्रोसेस होकर एग्जिट हो जाता है हम उसको रिमूव बोलते हैं ओके सो डिलीशन का मीन होता है कि हम जो भी एलिमेंट्स को प्रोसेस करवाना चाहते हैं उसको प्रोसेस करवाने के लिए डिलीशन ऑपरेशन का यूज करते हैं यानी कि वो एलिमेंट एरे से रिमूव हो जाता है फोर्थ बात करते हैं सर्च की अगर आपको एरे के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्टेड डेटा एलिमेंट फाइंड करना है तो एलिमें
देन लास्ट में आता है अपडेट अपडेट ऑपरेशन का यूज दी गई इंडेक्स वैल्यू के अंदर एलिमेंट को अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सर्च सर्च कितने टाइप्स के होते हैं सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्च फर्स्ट आता है लीनियर सर्च एंड सेकेंड आता है बाइनरी सर्च सो पहले हम बात करते हैं लीनियर सर्च की लीनियर सर्च क्या होता है लीनियर सर्च वो होता है कि जो किसी एलिमेंट को सिक्वेंसली यानी कि लीनियर वाइज में सर्च करता है अगर वो एलिमेंट यहाँ पे फाइंड हो जाता है तो वो उसके इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न कर देगा ये काम करता है लीनियर सर्च अब बात करते हैं बाइनरी सर्च की बाइनरी सर्च कैसे वर्क करेगा बाइनरी सर्च वर्क करता है मिड वैल्यू से मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं जो स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है जीरो और जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी सो लोअर इंडेक्स वैल्यू को अपर इंडेक्स वैल्यू से प्लस करके और टू से डिवाइड करना है सो so, यहाँ पे जो भी इसका आउटपुट आएगा यानी यहाँ पे जो भी इसका रिजल्ट आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो एलिमेंट इस इंडेक्स वैल्यू से कंपेयर करेगा अब बात करते हैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के अंदर डिफरेंस की सो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि लीनियर सर्च के अंदर वैल्यू सॉर्टेड भी हो सकती है और अनसॉर्टेड भी हो सकती है लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर सिर्फ सॉर्टिंग टाइप वैल्यू को यूज किया जाता है यानी कि बाइनरी वैल्यू के अंदर सारी वैल्यू सॉर्टेड होगी ओके सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं सेकंड डिफरेंस ये है कि लीनियर सर्च के अंदर कम से कम एलिमेंट को यूज किया जाता है लीनियर सर्च का यूज वहां पे होगा जहां पे कम से कम एलिमेंट्स होंगे ओके लेकिन बाइनरी सर्च का यूज कम से कम एलिमेंट में भी कर सकते हैं या फिर वहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसमें किसी आइटम्स को सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं लेकिन वहां पर हम लीनियर सर्च का यूज नहीं कर सकते ओके थर्ड डिफरेंस ये आता है कि लीनियर सर्च लीनियर वाइज एलिमेंट्स को सर्च करता है यानी कि पहले फर्स्ट से कंपेयर करेगा फिर सेकंड से फिर थर्ड से फिर फोर्थ से लेकिन जो बाइनरी सर्च का मेथड है वो मिड वैल्यू से कंपेयर करता है ओके सो ये बात की थी मैंने डिफरेंस के बारे में सो नेक्स्ट टॉपिक आता है करेक्टर स्ट्रिंग इन सी यानी कि सी के अंदर करेक्टर स्ट्रिंग क्या होता है हमने करेक्टर पढ़ लिया कि करेक्टर क्या होता है करेक्टर अल्फाबेट्स होते हैं ओके okay? अगर हम उन अल्फाबेट्स को मिलाकर कोई एक नया वर्ड बनाते हैं उस वर्ड को बोलते हैं स्ट्रिंग ओके सो स्ट्रिंग भी एक वन डायमेंशनल एरे है और स्ट्रिंग के लास्ट के अंदर नल वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि आप स्ट्रिंग को करेक्टर में डिवाइड करोगे उसका जो लास्ट कॉलम होगा यानी हम वन डी एरे बना रहे हैं उसका जो लास्ट वैल्यू होगी वो नल होगी ओके okay? सो so, एक वर्ड को यानी कि एक स्ट्रिंग को मुझे करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एक वन डी आर बनाना पड़ेगा सो so, अभी हमने सीखा कि वन डी आर कैसे बनाते हैं सबसे पहले उसका टाइप आएगा तो अभी यहाँ बात कर रहा हूँ वर्ड की वर्ड बनते हैं अल्फाबेट से सो so, अल्फाबेटिकल जो वैल्यू स्टोर करता है वो करता है करेक्टर सो so, अब बात करते हैं स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन की स्ट्रिंग के अंदर कितने फंक्शन को यूज़ किया जाता है वैसे तो स्ट्रिंग के अंदर काफ़ी फंक्शन को यूज़ किया जाता है लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके टॉपिक में आने वाले हैं वो सिक्स तरह के फंक्शन है सो so फर्स्ट आता है स्ट्रिंग कॉपी यानी कि एस टी आर सी पी वाई एस टी आर मीन्स स्ट्रिंग सी पी वाई मतलब कॉपी यानी कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए एस टी आर सी पी वाई का यूज किया जाता है ओके सेकेंड आता है एस टी आर सी ए टी यानी कि स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन कॉन्कैटेनेशन मीन्स कोई भी दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए थर्ड में बात करता हूँ एस टी आर एल ई एन यानी कि स्ट्रिंग लेंथ किसी भी स्ट्रिंग की मुझे लेंथ फाइंड करनी है उसके लिए मुझे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज करना होगा फोर्थ बात करता हूँ स्ट्रिंग कंपैरिजन अगर मुझे किसी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है सो so कंपेयर करने के लिए मुझे स्ट्रिंग कंपेरिजन का यूज करना होगा अगर आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग से छोटी है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव में आता है अगर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग के इक्वल है तो आपका रिजल्ट जीरो आएगा अगर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग से बड़ी है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है मेमोरी एलोकेशन मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा मेथड है जहां पे प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट करवाई जाती है और मेमोरी एलोकेट करवाने के दो तरीके हैं फर्स्ट आता है स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन एंड सेकेंड आता है डायनामिक मेमरी एलोकेशन तो पहले हम बात करते हैं स्टेटिक मेमरी एलोकेशन की स्टेटिक मेमरी एलोकेशन वो होता है स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी को कंपाइल टाइम में ही एलोकेट कर दिया जाता है यानी कि जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं यानी कि रन टाइम से पहले ही इस मेमोरी को एलोकेट कर दिया जाता है और इस एलोकेशन का यूज तब किया जाता है जब मेमोरी की साइज लिमिटेड हो ओके इससे हम एग्जीक्यूशन के दौरान मेमरी को एलोकेट और डी नहीं कर सकते हैं और जो वेरिएबल होते हैं वो हमेशा के लिए एलोकेट हो जाते हैं स्टेटिक मेमरी एलोकेशन है वो स्टैक और हीप के द्वारा इस एलोकेशन को इंप्लीमेंट किया जाता है 
ओके सेकेंड बात करते हैं डायनामिक मेमरी एलोकेशन जो कि रन टाइम पर मेमरी एलोकेट करवाई जाती है जो स्टैटिक था वो रन टाइम से पहले एलोकेट करवाई जाती थी लेकिन जो डायनामिक है वो रन टाइम पर करवाई जाती है ना कि रन टाइम के बाद क्योंकि रन टाइम के बाद कोई मतलब ही नहीं रहेगा ओके सो डायनामिक मेमरी एलोकेशन रन टाइम पर करवाई जाती है जो स्टैटिक होता है वो ऑटोमेटिकली मेमरी एलोकेट करता है ओके लेकिन जो डायनामिक मेमरी एलोकेशन होता है वो यूजर के द्वारा यानी कि यूजर के अकॉर्डिंग मेमरी एलोकेट करवाई जाती है अगर हम खुद मेमरी एलोकेट करवा रहे हैं सो हम कोई ना कोई फंक्शन का यूज करेंगे सो so, हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर चार फंक्शन को यूज करते हैं फर्स्ट आता है मेलॉक सेकंड कैलॉक थर्ड फ्री एंड फोर्थ आता है रियालॉक पहले बात करते हैं मेलॉक की मेलॉक का पूरा नाम मेमोरी एलोकेशन होता है जो एक टाइम पर एक ही ब्लॉक को क्रिएट करता है चाहे वो उसका साइज कितना भी हो सेकेंड बात करते हैं कैलॉक कैलॉक का पूरा नाम कॉन्टीजियस एलोकेशन होता है जो एक ही टाइम पर मल्टीपल ब्लॉक को क्रिएट करता है थर्ड आता है फ्री फ्री मीन्स कि अगर आपने जो मेमोरी एलोकेट करवाई है यानी आप उस मेमोरी को रिलीज करना चाहते हो या डी एलोकेट करना चाहते हो सो so डी एलोकेट करने के लिए फ्री फंक्शन का यूज़ किया जाता है फोर्थ आता है री एलोक यानी कि री एलोकेशन आपने जो भी मेमोरी प्रोवाइड करवाई है चाहे वो मेलॉक से हो चाहे कैलॉक से हो उसके साइज को कम ज़्यादा करने के लिए आप री एलोक फंक्शन का यूज़ करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंटर की पॉइंटर कैसे कहते हैं पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है ओके सो पॉइंटर के अंदर दो ऑपरेटर का यूज किया जाता है फर्स्ट आता है रेफरेंस ऑपरेटर एंड सेकंड आता है डी रेफरेंस ऑपरेटर रेफरेंस ऑपरेटर क्या वर्क करेगा अगर आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं यानी किसी भी वेरिएबल का आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं उस वेरिएबल के आगे रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया जाता है रेफरेंस ऑपरेटर का साइन एम होता है सेकेंड हम बात करते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर की जो जिसका साइन होता है एस्टरिस्क रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है कि किसी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल को देता है लेकिन पॉइंटर वेरिएबल को बनाने के लिए जिस साइन का यूज करते हैं या फिर जिस ऑपरेटर का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर नेक्स्ट हम बात करते हैं नल पॉइंटर की नल पॉइंटर कैसे कहते हैं जैसा भी पढ़ा कि पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है पॉइंटर वेरिएबल कोई ना कोई एड्रेस को होल्ड करता है कभी बार कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम सही एड्रेस को असाइन नहीं कर पाते या फिर हमें कोई सही एड्रेस नहीं मिलता उस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करने के लिए तो आप उस टाइम उस पॉइंटर वेरिएबल को एक नल वैल्यू असाइन करके एक नल पॉइंटर बना सकते हैं सो नल पॉइंटर बनाने के लिए आपको इसके इक्वल के अंदर नल की का यूज़ करना है सो हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की जो है रिकर्जन रिकर्जन एक फंक्शन होता है जिसको हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं वैन ए फंक्शन कॉल इट्स इट इज़ नॉन एज रिकर्जिव फंक्शन और रिकर्जन रिकर्जन एक प्रोसेस है जो सेल्फ सिमिलर आइटम्स को रिपीट करता है ओके okay? यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ खुद को कॉल करेगा सो so, आपका चैप्टर सेकेंड यहीं पर कंप्लीट होता है अब बात करते हैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन की तो आपका चैप्टर सेकेंड यहीं पर कंप्लीट होता है अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप इस चैप्टर को पढ़ के इसके आंसर लिखोगे अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक रह चुका है या आपको ठीक से समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओके